সম্মানিত দর্শক মণ্ডলী আসসালামু আলাইকুম লোগো ডিজাইন টিউটোরিয়াল আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আজকে টিউটোরিয়ালের 49 তম ক্লাস শুরু হচ্ছে এই ক্লাসে আমরা দেখব আমরা শাটার স্টকে কিভাবে অ্যাকাউন্ট ওপেন করতে পারি তো চলুন আমি কাজ শুরু করি কাজ শুরু করার জন্য আমি টেক্সট ডকুমেন্ট ওপেন করছি আসলে আমার তো একটা অ্যাকাউন্ট রয়েছে আমি ভিন্ন নামে একটা অ্যাকাউন্ট ওপেন করব শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য তো এখানে সব ইনফরমেশনগুলো আমি লিখে রেখেছি এখান থেকে নিয়ে যাব তো প্রথমতে আমি লিংকটা কপি করছি শাটার স্টকে যে লিংকটা সেটা দেন আমি ব্রাউজারে যাচ্ছি এবং আমি এখানে আমার ইমেলটা ওপেন করে রেখেছি এবং নতুন ট্যাব নিয়ে এখানে আমি পেস্ট অ্যান্ড গো করলাম এটা আমি যেটা দেখাচ্ছি সেটা হলো যে শাটার স্ট্রোককে যদি আপনারা যান তাহলে এই ধরনের ইন্টারফেস আসবে এখানেও লগ ইন এবং সাইন আপ লেখা আছে আমরা কিন্তু এখানে করব না আমরা যদি এখানে অ্যাকাউন্ট করি তাহলে যে কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট সেটা কিন্তু হবে না তবে আপনার অ্যাকাউন্ট একটা ক্রিয়েট হবে ইউজার হিসাবে এই আর কি তো আমরা এখানে অ্যাকাউন্ট ওপেন করব না আমি এটা কেটে দিচ্ছি এবং আমি টেক্সট ডকুমেন্টে গিয়ে এই লিঙ্কে আমরা যাব তবে এই লিঙ্কটা আমার রেফারাল লিঙ্ক আপনারা এখান থেকে করতে পারেন এই লিঙ্কে আমরা যাব এটা আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে ব্রাউজারে গিয়ে আমি নতুন ট্যাব নিয়ে পেস্ট অ্যান্ড গো এখানে ক্লিক করলাম তাতে এইভাবে ওপেন হবে এখানে যদি আমরা দেখেন গেট স্টার্ট এখানে যদি আমরা ক্লিক করে আমরা সাইন আপ করি তাহলে যে অ্যাকাউন্টটা হবে সেটাই হবে কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট তো ব্যাপারটা হলো যে আপনারা যদি আমার রেফারালে ওপেন করতে চান সাটা স্টক কন্ট্রিবিউটার আইডি তাহলে এই লিঙ্কটা থেকে আপনারা করতে পারেন আর যদি মনে করেন যে না ভাই রেফারালে করব না সরাসরি করব তাহলে এখান থেকে নেবেন এই যে সাবমিট ডট সাটা স্টক ডট কম এইটুক নিলে আপনারা এখান থেকে সরাসরি করতে পারবেন তো ঠিক আছে আমি এখানে চলে আসলাম আমি রেফারাল লিঙ্ক দিয়ে এখানে ওপেন করলাম দেন আমি এখানে ক্লিক করব গেট স্টার্ট এখানে ক্লিক করলাম তো দেখেন এখানে লেখা আছে সাটা স্টক কন্ট্রিবিউটার এখন আমরা এখানে যা যা চাই যেভাবে চাই সেগুলো আমরা ফিল আপ করে দিব এখানে বলা হচ্ছে ফুল নেম তো আমি আসলে বললাম যে আমার নাম আমি দিচ্ছি না আমি ভিন্ন একটা নামে ওপেন করছি যেহেতু আমার নাম একটা আছে তো আমি নামটা এখান থেকে কপি করে নিলাম কপি করে নিয়ে আমি এখানে পেস্ট করে দিচ্ছি যেহেতু ফুল নেম যাচ্ছে আমি এমডি ওমর ফারুক পুরোটাই এর মধ্যে লিখে দিলাম এরপর আমি এখানে ডিসপ্লে নেম দেব তো আমি ওই নামটাই পেস্ট করে দিলাম দেন আমি এইটু কেটে দিলাম ফারুক রাখলাম আমি এইটু কেটে দিলাম এইটাও নিচ্ছে না তাহলে আমরা কিছু যুক্ত করে দিতে পারি কোনো সংখ্যা যুক্ত করে দিতে পারি যেমন ফারুক সেভেন যখন দিলাম তখন এটা নিচ্ছে এরপর আমরা ইমেল অ্যাড্রেস দেব আমি ইমেল অ্যাড্রেসটাও এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি আমি কোনো কিছু হাতে লিখছি না আপনারা হাতে লিখে দিতে পারেন তবে ইনসিওর করতে হবে যাতে আপনাদের লেখাতে ভুল না থাকে ইমেল অ্যাড্রেস দিলাম দেন এখান থেকে পাসওয়ার্ড দিয়ে দিচ্ছি পাসওয়ার্ড দেওয়ার সময় দেখা যায় এখানে কি বলে হ্যাঁ নিয়ে নিয়েছে আসলে আমি যেভাবে পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কিছু ক্যাপিটাল লেটার ছিল এবং কিছু স্মল লেটার ছিল আর কিছু সংখ্যা ছিল এভাবে আমি দিয়েছিলাম আর এখানে বলছে যে আট ক্যারেক্টার লং আপনারা এগুলো জানেন মোটামুটি সবাই এগুলো জানে এরপর আমি এখানে চেকমার্ক দিয়ে দেবো দেন নেক্সটে ক্লিক করলাম আপনারা যদি চান এটা মনে রাখার জন্য তাহলে রিমেম্বারে ক্লিক করতে পারেন নাহলে দরকার নাই থ্যাংকস মোহাম্মদ ওমর ফারুক প্লিজ চেক ইউর ইমেল টু ভেরিফাই ইউর অ্যাকাউন্ট তার মানে এখন আমরা ইমেলে যাব ইমেল থেকে প্রাইমারিতে আসেনি সোশ্যালে আসেনি এখানে প্রমোশনে এসছে আমরা এখান থেকে ভেরিফাই ইউর ইমেল এখানে ক্লিক করে এখানে লিঙ্ক আছে এখানে ক্লিক করব দেন থ্যাংকস ইউর ইমেল হ্যাজ বিন ভেরিফাইড দেন আমি নেক্সটে ক্লিক করছি এরপর প্লিজ ইন্টারভিউর অ্যাড্রেস প্লিজ ফিল দ্য ফর্ম বিলো ইন ইংলিশ ইংলিশে আমাদের ফর্মটা পূরণ করতে হবে এটাই স্বাভাবিক তো কান্ট্রি আমরা এখানে দিয়ে দিলাম বাংলাদেশ বাংলাদেশ দিয়ে দিলাম দেন অ্যাড্রেস অ্যাড্রেস আমি এখানে কপি লিখে রেখেছি আমি এটাই কপি করে নিচ্ছি এটা আমি যে অ্যাড্রেসটা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গ্রামের অ্যাড্রেস আমরা যদি গ্রামের অ্যাড্রেস দিই তাহলে ঠিক এইভাবে দেব ভিলেজ তারপরে পোস্ট অফিস তারপরে থানা এভাবে আলাদা আলাদা করে লেখার দরকার নাই জাস্ট গ্রামের নাম লিখবেন কমা দিবেন পোস্ট অফিসের নাম লিখবেন কমা দিবেন এবং থানার নাম লিখে 
দিবেন তাহলে হবে এরপরে অ্যাড্রেস লাইন 2 এটা আমাদের দরকার নাই এরপর সিটি সিটি লিখে দিলাম এখানে এন এ ও নোগা দেন পোস্টাল কোড আমাদের পোস্টাল কোড 6520 আপনাদের যা পোস্টাল কোড সেটা লিখে দিবেন এই স্টেট এখানে রাশাই লিখে দিচ্ছি আর এই যে এরপর এখানে ফোন নাম্বার দিবেন আমি ফোন নাম্বারটা কপি করে নিচ্ছি দেন এখানে দিয়ে নিলাম তবে একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন আপনারা যখন এই ফর্মটা ফিলআপ করবেন তখন অবশ্যই আপনাদের ন্যাশনাল আইডি তে যেভাবে ঠিক আছে সেভাবে ফিলআপ করার চেষ্টা করবেন কারণ সবসময় চেষ্টা করবেন একটা একটা ভালো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার জন্য फेक কোনো অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার চেষ্টা করবেন না আর এখানে মাই রেসিডেনশিয়াল এন্ড মেইলিং অ্যাড্রেস আর দা सेम এটা যদি डिफरेंट হয় তাহলে আপনি চেক মার্ক এখানে উঠাই দিবেন এবং রেসিডেনশিয়াল অ্যাড্রেস এবং মেইলিং অ্যাড্রেস আপনি ভিন্ন ভিন্ন করে দিবেন এরপর সবকিছু ঠিক হয়ে গেলে আমরা নেক্সট এ ক্লিক করব নেক্সট এ ক্লিক করলাম এরপর দেখুন ওয়েলকাম টু দা কমিউনিটি উই ক্যান নট ওয়েট টু সি ইওর বেস্ট ওয়ার্ক তো এখানে আপলোডের কথা বলছে তো আপাতত আমরা আপলোড করব না আমরা গো টু ইওর ড্যাশবোর্ড এখানে যাচ্ছি এটা হলো আমাদের ড্যাশবোর্ড যখন আপনারা এখানে ইমেজ আপলোড করবেন এবং সেগুলো অ্যাপ্রুভ হবে তখন আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে আপনার কোন ইমেজটা অ্যাপ্রুভ হচ্ছে কোনটা ডাউনলোড হচ্ছে কত আর্ন হচ্ছে এখানে এগুলো দেখা যাবে তো আমরা প্রথমে এখানে যাব এই যে আমাদের নাম দেখা আছে অ্যাকাউন্ট সেটিংস এবং পার্সোনালাইজ মাই প্রোফাইল এগুলোতে যাব আমরা আমি প্রথমত অ্যাকাউন্ট সেটিংস এখানে ক্লিক করছি আমি রাইট বাটন ক্লিক করে নিউটা ওপেন করলাম দেন এখানে এসে দেখেন যে এর আগে আমরা যা ফিল আপ করে গেছি সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে তবে একটা বিষয় যে আমাদের ডিসপ্লে যে নেমটা এটা আমরা চেঞ্জ করতে পারবো কিন্তু অরিজিনাল যে নেম এটা আমাদের আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না এবং চেঞ্জ করতে গেলেও সেটা প্রচুর ঝামেলা কাজে এই নাম দেওয়ার ব্যাপারে বা অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যাপারে আপনারা কোনো ফেক নাম ইউজ করবেন না আর এখানে মেলিং অ্যাড্রেস এবং রেসিডেন্স অ্যাড্রেস দেখাচ্ছে এখানে পে আউট ইনফরমেশান মেক পেমেন্ট টু এখানে দেখেন নামটা লেখা আছে এরপরে পেমেন্ট মেথড এখানে যে মেথডে আপনি পেমেন্টটা নিতে চান সেটা আপনি এখানে সিলেক্ট করে দিবেন যেমন পে ওনার আছে পেফাল আছে স্কিল আছে আপনি যেটাতে চান সেটা করবেন তবে আপনি যেটা করবেন সেটা হচ্ছে যে এই যে নামে অ্যাকাউন্টটা ওপেন হয়েছে ঠিক একই নামের পে ওনার বা স্কিল বা পেপাল অ্যাকাউন্ট আপনার এখানে অ্যাড করার চেষ্টা করবেন আর মিনিমাম পে আউট এখানে ডিফল্টভাবে পঁয়ত্রিশ দেওয়া আছে যে তার মানে পঁয়ত্রিশ ডলার যখন আপনার অ্যাকাউন্টে হবে তখন সেটা পে আউট হবে আর এটা পে আউট করার জন্য আপনাকে আসলে উইড্রো দেওয়া লাগবে না উইড্রো রিকোয়েস্ট করা লাগবে না যখন আপনার ব্যালেন্সটা উপযুক্ত ব্যালেন্স এখানে জমা হবে তখন অটোমেটিক শাটার স্টক আপনার যে এখানে পেমেন্ট মেথড যেটা দেওয়া থাকবে সেটা অটোমেটিক তারা সেন্ড করে দিবে তো যা হোক এগুলো পরেও জানা যাবে তো আমরা দেখে নিলাম যে অ্যাকাউন্ট সেটিংসে কি আছে এরপর আমরা পার্সোনালাইজ মাই প্রোফাইল এখানে আমি যাচ্ছি এখানে এসে দেখেন ডিসপ্লে নেম দেখা যাচ্ছে এবং পোর্টফোলিও ইউআরএল কি হবে সেটা এখানে দেখা যাচ্ছে আর এখানে কন্ট্রিবিউটার টাইপ এখানে আমি ক্লিক করলাম দেন এখানে দেখা যাচ্ছে যে ফটোগ্রাফার ইলাস্ট্রেটর ভেক্টর আর্টিস্ট আর ভিডিওগ্রাফার তো আমরা নিঃসন্দেহে এটা সিলেক্ট করে দিলাম যেহেতু আমরা লোগো ডিজাইনার লোগো নিয়ে কাজ করব বা ইলাস্ট্রেটর নিয়ে কাজ করব এরপরে স্টাইল স্টাইল এখান থেকে আপনারা দেখে নেবেন যে আপনাদের কোন স্টাইলটা আমরা দিতে পারি তো এখান থেকে গ্রাফিকটা দিয়ে দিলাম আরও দেওয়া যেতে পারে আমি দেখি এটা হচ্ছে ইলাস্ট্রেটের আন্ডারে আমরা দিয়েই দিতে পারি কিছু ক্যালিওগ্রাফি দিলাম আচ্ছা এই দুটোই আমি দিয়ে রাখলাম আর কিছু দিলাম না দেন সাবজেক্ট সাবজেক্ট এখানে দেখি আমাদের দেওয়ার মতো কি আছে আমি ডিজাইন দিচ্ছি এখান থেকে এরপর ইকুইপমেন্ট আমি এখানে অ্যাডোবি অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটার লিখে দিলাম सोशल मीडिया फेसबुक लिंकड इन गुगल पास सब जैसे दिए दीबें देंगे चले आसने सेलोड फटो আমরা এখানে ফটো যে রিকোয়ারমেন্টটা সেটা হচ্ছে আন্ডার দশ এমবি 
10 এমবি নিচে হতে হবে এবং ডাইমেনশন অ্যাট লিস্ট 400 বাই 400 পিক্সেল হতে হবে তো আমি এখানে আপলোড ফটোতে ক্লিক করলাম দেন ডেস্কটপ থেকে আমি একটা ফটো সিলেক্ট করে দিচ্ছি আমি এটা সিলেক্ট করে দিলাম তো যখন আমি এই ফটোটা আপলোড করলাম তখন দেখেন এখানে যে আমার ফাইল যে স্ট্রেন্থ এটা বেড়ে 35% হয়ে গেল তারপরে ডিটেইল সোশ্যাল মিডিয়া আসলে এগুলো দেখেন এখানে চেক মার্ক হয়ে নাই যখন আমি পিকচারটা আপলোড করলাম তখন এখানে চেক মার্ক হয়ে গেছে আর সোশ্যাল মিডিয়া এখানে চেক মার্ক নাই এবং ডিটেইলস এখানে চেক মার্ক নাই কারণটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়ার এখানে আমরা কিছুই দেইনি সেজন্য এখানে চেক মার্কটা আসেনি এখানে যে ট্যাগলাইন লেখা আছে এখানে আপনারা কিছু লিখে দিবেন আপনাদের সম্পর্কে আমি লিখে দিচ্ছি আই এ লোগো ডিজাইনার লিখে দিলাম সরি আর টু বাড়াতে পারি সি আর ই এ টি আই ভি ক্রিয়েটিভ লোগো ডিজাইনার আপনারা আপনাদের মতো করে লিখবেন আমি এইটু লিখে রেখে দিলাম তারপরে ফেসবুক আইডি এখানে দেওয়া লাগবে আসলে এখানে আমার আর হবে না এই জন্যই যেহেতু আমি এগুলো কিছুই ব্যবহার করছি না তো আপনারা আপনাদের মতো করে সবগুলো ব্যবহার করবেন যখন সবগুলো এটা আপনি ফিল আপ করে ফেলবেন তখন আপনার এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে তবে হানড্রেড পার্সেন্ট হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই আমার অবশ্য যেটা অরিজিনাল প্রোফাইল সেখানে এইটটি পার্সেন্ট হয়ে আসে কারণ এখানে আমি কিছু বাদ রেখেছি এবং এই যে ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস দিইনি যখন সব কিছু কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আমরা সেফ চেঞ্জ এখানে ক্লিক করে দেবো এবং সব কিছু সেভ হয়ে যাবে আমাদের এখানে সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট হয়েছে আসলে আর গুলো করলে আপনাদের সব কিছু হয়ে যাবে এরপর আমরা দেখে নিই যে মেনুগুলোতে কি আছে এবং কি কাজ এগুলো করে এগুলোর সম্পর্কে হালকা একটু ধারণা আমরা নিব প্রথম যে মেনুটা আছে আর্নিংস এখানে এসে আর্নিংস সামারি আপনি এখানে যদি ক্লিক করেন আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ওপেন করলাম যেহেতু আর্নিং আমাদের শুরু হয়নি সেহেতু এটা ব্ল্যাঙ্ক দেখাচ্ছে যখন আর্নিং শুরু হবে তখন এখানে যতটা ডাউনলোড হবে এবং ডাউনলোডের জন্য আপনি যতটা যত সেন্ট আর্ন করবেন সেটা এখানে শো করবে আর আপনাদের জেনে রাখা ভালো যে এখান থেকে যে ডাউনলোড হবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে আপনার পঁচিশ সেন্ট করে পাবেন আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক ডলার অষ্টাশি সেন্ট পাবেন এবং কিছু ক্ষেত্রে সম্ভবত পঁয়তাল্লিশ সেন্ট পেতে পারেন বিভিন্নভাবে এটা হয়ে থাকে এগুলো নিয়ে হয়তো পরে আলোচনা করা যেতে পারে তো এখানে আর্নিং সামারিতে আপনি কোন তারিখে কতটা ডাউনলোড হয়েছে এবং সেই ডাউনলোডের জন্য কত সেন্ট আপনি আর্ন করেছেন সেটা এখানে শো করবে এটা আপনারা দেখে নিতে পারেন সেটা হচ্ছে এখান থেকে সামারি এরপরে আসছে মাই রেফারল আপনারা এখানে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন আমি সরাসরি ক্লিক করে দিলাম তো যা হোক মাই রেফারল আসলে যে এখানে দেখেন আপনার রেফারল লিঙ্ক এখানে শো করবে আপনি কপি করে এই এই লিঙ্কটা আপনি শেয়ার করলে এখান থেকে যে ডাউনলোড করবে সরি এখান থেকে যে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করবে অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করার পরে এটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউটার রেফারল আর এখানে নিচে আছে আপনার যে শেয়ার ইউর ওয়ার্ক উইথ বায়ার এটা রেফারল না এটা আপনি এখান থেকে শেয়ার করতে পারবেন এই লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা যদি শেয়ার করেন এবং শেয়ার করার পরে যদি কোনো বায়ার এই লিঙ্কে সাইন আপ করে আপনার কোনো প্রোডাক্ট যদি ক্রয় করে তাহলে আপনি একটা বেনিফিটেড হবেন আর এই রেফারাল যেটা সেটা হচ্ছে কন্ট্রিবিউটারের জন্য আসলে এটাই আপনাদেরকে আমি দিয়েছি এটা হলে কি হবে যে আর্ন চার সেন্ট আর্ন হবে যদি এই রেফারাল অনুযায়ী কেউ অ্যাকাউন্ট ওপেন করে করার পরে তার ডিজাইন যদি সাইডে অ্যাপ্রুভ হয় এবং সেটা যদি সেল হয় তাহলে ওখান থেকে চার্জ সেন্ড করে এ পাবে আর কি এটা হচ্ছে বিষয় তো এগুলো আপনারা দেখে নেবেন টুকটাক করে এরপরে আমরা এখানে ছিলাম রেফারাল পেমেন্ট হিস্টোরি আপাতত দরকার নাই তারপরে ট্যাক্স সেন্টার এই ট্যাক্স সেন্টারের জন্য আলাদা হয়তো করে একটা টিউটাল দিতে হবে আসলে যখন আপনি স্ট্রোক যেসব সাইটগুলো রয়েছে ফটো সাইটগুলো যেগুলো রয়েছে এগুলোতে যখন আপনি কাজ করতে যাবেন তখন এই ট্যাক্স সেন্টারে এই ট্যাক্স ফর্ম আপনাকে ফিল আপ করতে হবে না যদি ফিল আপ করেন তাহলে আপনাদের আর্নটা অনেক কমে যাবে সেই জন্য এটা আমাদের ফিল আপ করা প্রয়োজন তো এটা হয়তো পরবর্তী একটা টিউটাল আপনাদের দিয়ে দিব এরপর আসেন পোর্টফোলিওতে আপলোড আসলে আপলোড যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন তাহলে আপলোড ডের অপশন চলে আসবে তারপর সাবমিট কন্টেন্ট আপলোড করার পরে যে কন্টেন্টটা এক অবস্থানে থাকে তখনই সেটা সাবমিট কন্টেন্ট হিসাবে থাকে যেটাতে আপনি এ পর্যন্ত ট্যাগ দিবেন না বা টাইটেল লিখবেন না ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন না ততক্ষণ এটাকে সাবমিট কন্টেন্ট এই অবস্থানে থাকবে যখন আপনি সাবমিট কন্টেন্টের এখানে ট্যাগ দিবেন টাইটেল দিবেন ক্যাটাগরি দিবেন সব কিছু কমপ্লিট করে ওটাকে সাবমিট করবেন তখন পেন্ডিং এখানে আসবে পেন্ডিংয়ের এখানে সর্বোচ্চ বাহাত্তর ঘন্টা সম্ভবত থাকে আবার অনেক সময় কম সময়ে আসলে অ্যাপ্রুভ করে নেয় বা রিজেক্ট করে দেয় 
যখন এটা অ্যাপ্রুভ বা রিজেক্ট করবে তখন আপনার রিভিউ কন্টেন্ট এখানে যে দেখতে পারবেন যে সেটা অ্যাপ্রুভ হয়েছে কিংবা রিজেক্ট হয়েছে তারপরে হচ্ছে যে ক্যাটালগ ম্যানেজার ক্যাটালগ ম্যানেজার হচ্ছে যে আপনি যে ডিজাইনগুলো দিলেন কোনো ডিজাইন হচ্ছে মেডিকেল নিয়ে কোনো ডিজাইন হচ্ছে রিয়েল এস্টেট নিয়ে কোনো ডিজাইন ফিনান্সার নিয়ে তো আপনি যদি এগুলোকে আলাদা আলাদা করে রাখতে চান তাহলে যে ক্যাটালগ ম্যানেজার দিয়ে আপনি করতে পারেন আর ম্যানেজ রিলিজ এটা রিলিজেস এটা ওর সম্পর্কে আমি ভালো জানি না আর এখানে আছে কিওয়ার্ড সাজেশান এই কিওয়ার্ড সাজেশান যখন আপনাদেরকে আমি ইমেজ আপলোড করে দেখাবো এবং কিওয়ার্ড সেট করব তখন এইটা সম্পর্কে আপনাদেরকে আমি বর্ণনা করব এরপরে আসে প্রমোশন রেফারাল প্রোগ্রাম এখানে আপনারা গিয়ে দেখে নিতে পারেন যে আসলে রেফারালে কী কী বেনিফিট আছে সেটা দেখে নিতে পারেন এরপরে ইনসাইটস এখানে টপ পারফরমেন্স এবং দ্য শর্ট লিস্ট ফোরাম এবং ব্লগের কথা বলা আছে এর মধ্যে যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে টপ পারফরমেন্স টপ পারফরমেন্সটা হচ্ছে যে আপনি তো এখানে শত শত ডিজাইন আপলোড দিবেন বা হাজার হাজার ডিজাইন আপলোড দিবেন এগুলোর মধ্যে কোনগুলো বেশি পরিমাণ ডাউনলোড হচ্ছে ওইটাই হচ্ছে টপ তো সেটা এখানে আপনি দেখতে পারবেন তো এই ছিল মোটামুটি টিউটোরিয়াল আপনারা দেখলেন যে আমরা কিভাবে অ্যাকাউন্ট ওপেন করব এবং অ্যাকাউন্ট ওপেন করে সেগুলো ভালোভাবে সেট আপ দিব আশা করি সব কিছু ভালোভাবে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি বুঝতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আমাকে জানাবেন সেগুলো সলিউশন করার চেষ্টা করব সামনের টিউটোরিয়াল আপনাদের দেখাবো আমরা কিভাবে একটা ইমেজ রেডি করব এবং সেই ইমেজ আমরা আপলোড দিব এবং ট্যাগ টাইটেল ইত্যাদি এ টু জেড সেটা দেখানোর চেষ্টা করা হবে তো সামনের টিউটোরিয়াল পর্যন্ত আমরা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এই কামনা করছি আসসালামু আলাইকুম